，不错不错。果然，连续一个月拿到的老板牌已输了。刚才那场输的逼真，精彩，连熬了十五分钟才倒下。那、啊、这是给你的二十万，谢谢老板。下次有这样的机会再找你，加油干，好看好你。一场假拳，挨打十五分钟就能挣二十万，你挣钱的手段可真溜。你是谁？让你挣钱的人。你是买我书的那个老板。老板，是不是还有什么吩咐？我能办到的话，一定全力以赴。你为了挣钱，还真是毫无尊严，不择手段。谁会跟钱过不去呢？你说是吧？我现在还真有一个能让你挣钱的机会，只要你乖乖听话。按照我说的去做，我事后给你两千万。两千万？你需要我做什么？我先给你看样东西。钱梦确实不是我的女儿，以前我是季家的佣人，和太太同时怀了孕，因为我一时贪心，生下女儿以后，就跟季家的女儿调换，为了就是让我的洛洛过上季家人的生活。什么？杨彩萍不是我的亲生母亲。这是你和季仁义两血的 DNA 检测报告，上面显示匹配合适。季仁义是季氏集团的总裁，你是他的亲生女儿，你才是季家真正的亲戚。你究竟是谁？给我这份报告的目的究竟是什么？我是顾九霄。估计两家在我父亲还在世的时候就定下了婚约，我让你去季家认亲，然后嫁祸不起。原来杨彩萍不是我的亲生母亲，所以她才会那么恨我、啊。你竟然敢偷偷的去考大学，你以为这样就能摆脱我了吗？你做梦吧你！为什么？我不是你的女孩吗？你就这么见不得我好是吗？因为你不配，你这个贱人，想考大学。我不放过你！哼、啊！为什么？为什么你要这样对我？别的妈妈都希望自己的孩子乖巧、听话、学习好，而你呢，不给我交学费，给我辍学，我成绩好一点交四岁我的试卷，六岁就要去捡废品，十岁就要去店里打工，不仅要赚钱、交学费，还要风靡、喝酒、赌博。到底做错了什么？就这么恨我？所以我看见你这张脸，就恶心，就想吐，就想摧毁你，永远把你踩在脚下，永远不能翻身。那不就是季氏总裁一家吗？那，就是我亲生爸妈。妈妈。我最近看中了香奈儿家的一条裙子。你马上就要跟顾九霄定亲，你想要什么都给你买。谁让你是我们的宝贝女儿呢？<笑>走，<笑>季总和季太太可真疼女儿。那当然，人家可是会投胎，从小就跟公主一样，捧在手心里边长大的，羡慕不来的。爸妈，你们那么疼她，可是你们的亲生女儿在这儿。站住！今天商场被包场了，你也不能进去啊！你，季小姐，贺星之突然昏迷，麻烦你赶紧回医院一趟。我马上回去。季家知道季千墨才是他们的亲生女儿吗？谁知道呢？不过他们想用季洛成为我未婚妻的算盘，倒是打得很响。你大伯跟季仁义的关系非常好，他们是想利用季洛来控制你。得到整个故事，人算不如天算，谁能想到季家二十多年前抱错的女儿，真千金另有其人。顾少，你不会真的要娶季千木？有何不可？季千木不过是个街头混混，粗俗又一身脾气，他怎么能配得上你呢？医生说我只有一年的时间，顾太太是谁？不过有人想在我死之前耍些手段，想吞掉故事，那我偏要娶一个打黑拳的街头混混，叫天翻地覆。虽然已经抢救过来了，但是他的情况依然很危急，需要尽快找到合适他的骨髓才行。
，而且他所用的药一直都是很昂贵的进口药。如果后面的治疗效果想要跟得上，没有个几百万是支撑不下来的。医生，我们一定要救他。顾生，我答应你的事情。很好，明天是我爷爷生日宴，季家也会来，期待你的出现。我觉得顾九霄他还是不太想娶我。明天我真的能顺利成为他的未婚妻吗？顾季两家联姻势在必行，你是季家唯一的女儿，由不得他不想。我爸是顾家的养子，这么多年来，不管在顾家有多努力，始终得不到顾氏的眷顾。老爷子这么着急让顾九霄结婚，就是想让他在死之前生曾孙，继承顾氏。那这样的话，你和顾伯伯不就什么都得不到了？所以我才让你嫁给顾九霄，只要他一死，就可以合法继承顾氏。你放心吧，只要我继承了顾氏。故事就都是你的，你知道的，我的心里就只有你。我做这一切，都是为了你。你这么乖，这么听话，要不是为了我们的将来，我可真不忍心让你嫁给那个病死鬼。所以，不管发生任何事情，你都会让我成为顾太太的，对吗？那当然，顾太太只能是你。你就穿这一身来应辉。我穷，你又不是不知道。走吧，带你去见你父母。洛洛来了。你一个真千金，在黑市被人打得半死；一个用人生的假千金，却享受着本该属于你的万千宠爱的生活，你说讽不讽刺？不用急我，我既然来了，就知道自己该怎么办。走吧。嗯、他怎么会出现，还跟顾九霄在一起？九霄，你和季洛有婚约，你带着个野丫头给爷爷祝寿，你什么意思？九霄，你不要胡闹！爷爷，我解释一下，这个女孩是我在门口碰见的，她告诉我说，她才是季家真正的亲戚，跟我订婚的那个季洛，其实是个冒牌。啊！真的假的？你可真会把自己摘干净啊！放心，两千万不会少你。没错，我才是季家的亲生女儿。我季千木今天来就是来认亲的。哪来的贱丫头，在这胡说八道！洛洛是我们养了二十几年的亲生女儿，亲朋好友都知道。我看是这贱丫头想盘龙凤凤，顾少。你绝不能相信他。对对，我们的女儿只有洛洛。顾少，你别听别人瞎说。这么说来，你们季家没有丢过女儿？没有，我们的女儿只有一个，那就是季洛。洛洛一直在我们身边，又优秀又有教养。这个不知道从哪里冒出来的野丫头，才是冒牌货。我看是这个来历不明的贱丫头，想假冒我季家千金，真是痴心妄想。九霄，今天是爷爷大寿，你在赌什么？一个诈骗贩售的话你也信？喂！哼，你这么粗鲁，怎么可能是戚家千金啊？你看的全套，吓人！哟，他可真厉害啊！你们先别急着赶我走，我这里有证据证明我的身份。我不是你的亲生女儿。这，错，你不是我的亲生女儿，季洛才是。当年我在季家做佣人。和季太太同时怀孕，把你们两个人调换，为了就是让我的洛洛过上童话般的生活，而你只能被踩在泥下，永无出头之日。不可能，我才是季家的千金。随便找人录个视频就跑这来认亲，你当我们是傻子吗？我看。
看到了。杨彩萍，曾是季家的佣人。二十年前，她和季太太同时生下女儿。这个人，你们应该肯定认识。不认识，这肯定是你找来的同伙，来者合伙诈骗。你赶快滚出这里，不要破坏我露露的婚事。我这里还有一份证据，这是权威机构开出的亲子鉴定报告，上面显示我和季仁义还有梁雪都有血缘关系，我季千墨才是季家的亲生女儿。刚才两位言之凿凿的说，只有一个女儿，这个记录又是哪儿来的？鉴定报告也可以是假的吗？没错，我们的女儿只有露露。骗子，他是骗子，快把他赶走！这么不想认我这个女儿是吗？你知道这些年我都经历什么样的待遇吗？这些伤疤都是杨彩萍虐待我时的。喂，喂，喂，堂哥，着什么急嘛？让他把话说完。杨彩萍是个赌鬼，他逼我辍学、赚钱，供他赌博。还动不动虐打我，这道伤疤是我十岁那年他打牌输钱，拿我出气，用一根烧红的电热棒直接烫在我身上，这曾断过两根肋骨，是他一脚一脚踢断的。他让自己的女儿过着公主般的生活，而我却活在地狱。这可真的厉害了。季叔叔。季千墨到底是不是你的亲生女儿？你自己心里应该最清楚。看到这些伤，你难道就一点也不动容，一点都不心疼吗？事到如今，你还不肯认？九霄，你一直在帮这个诈骗犯在说话，他不会是你找来故意破坏你和洛洛婚事的吧？没错，亲子鉴定肯定是假的。别以为在这博同情，我就会认他。认不认已经无所谓了，一会儿我就会报警，告诉警察。是杨彩萍拐卖虐待我，有亲子鉴定和视频资料作为证据，警察肯定会收。到时候，谁是真田金，谁是冒牌货，一清二楚。不要，我不要做拐卖犯的女儿，必须阻止他报警。怎么了？怎么了？这是？季千墨，你冷静一下。顾九霄，我对你来说已经没有利用价值了，我们的合约终止吧。你这个小贱人，竟敢跑到这里来撒野！你怎么会在这儿？我不在这儿，怎么收拾你？我不在这儿，怎么收拾你？小贱人、啊！我现在已经长大了，你已经没办法伤害我了。你这个丧尽天良的赔钱货，我供你吃，供你喝，供你上大学，你不学好，到处去打架，到处说我打你，虐你，我的命怎么这么苦啊？你在胡说什么呢？原来他身上的伤都是打架打出来的，还污蔑自己的母亲，简直太恶毒！小小年纪不学好，整天跟着不三不四的人鬼混，经常怀孕大胎，现在还又跑到季家来。碰瓷，我怎么养了你这个没心没肺的半眼狼啊！这个女人满嘴谎言，私生活还那么混乱。就算她真是季家的女儿，不能做我们顾家的媳妇儿。九香，你该清醒一点了。下去，我绝不可能认她。她这样的女儿只会败坏我季家的名声。我是你们的亲生女儿，过去的一切不是我选的，而是杨彩萍害的。你们不仅不心疼我。还跟他一起加害于我，世界上怎么会有你们这样铁石心肠的父母？这个女人肮脏污秽，还满口谎言。我可以作证，李千墨从小偷盗抢劫，坏事做尽，赶快把他抓起来，让他去坐牢。保安呢？快把他给抓起来！敢得罪顾季两家，我要让你在北城成为过街老鼠，人人喊打，求生不能，求死不能。顾九霄，就算杨彩萍说的是对的，我流过产。私生活混乱，现在我想嫁给你，你敢娶我吗？顾九霄，就算杨彩萍说的是对的，我流过产，私生活混乱，现在
，我想嫁给你，你敢娶我吗？真是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！就你这种货色，九霄怎么可能娶你？还不把他拉出去！站住！我说过，我只娶季家真正的亲戚。顾九霄，你疯了吗？你刚刚没听他说吗？季千墨流过产，他就是一个无耻下贱的骗子。你怎么能娶他呢？九霄哥哥，你看看我，我对你才是真心的呀。我们不认他，我们的女儿只有季洛。喂，幺幺零吗？我这里有一个人叫杨彩萍，她不仅虐待、拐卖我。还污秽、诋毁我！你们现在立刻出去，到金阁酒店来抓他！你这个小贱人，竟然真敢报警、啊！对付你这种无耻、恶心的，我想不出别的手段。一旦闹到警局，陆无深是公之于众不说，我季家也是颜面扫地，沦为全城笑柄。你先把手机放下，我们有话好好说。看来季叔叔是打算认这个女儿了。没错，季千墨的确是我女儿，但是九霄。洛洛是我抚养长大的，她优秀又有教养，跟你才相配呀、啊！只要你同意，我加增季氏百分之十的股份，做我家中。顾少爷，季千墨她就是个烂货，怀孕打孩子都不知道是谁的。看洛洛，善良又温柔，跟你才是天生的一对呀、啊！这么听起来，你好像跟季洛很熟啊？你们是不是早就想认了？你们是不是早就想认了？我没有，我是季家的女儿，我压根不认识她。好了，别再说了。既然季千墨是季家的天津，她的确可以嫁给九霄。那露露怎么办啊？这样吧，以一个月为限，季千墨和季洛一起住进顾家，我亲自评判，到时候谁要表现得更好，谁就做九霄的妻子。啊居然不是季家的真千金，你居然敢耍我！我也是最近才知道的，你也看到了，我爸妈他们都不认他的。季千墨是他什么都不是，还不是因为我给了你爸好处，承诺他，只要我继承顾氏，以后顾氏所有的项目都会带着他。你放心，我这一个月一定会努力讨顾老爷欢心，成为顾太太的。你最好能做到。要不然，我会让你从众星捧月的季家千金，变成人人唾弃的烂泥，一无所有。居然还要试婚，顾老爷子明显更喜欢季洛，顾九霄又不是个好惹的主，我真的还要继续吗？是不是从来没有见过这样的豪宅，把你这个土包子看傻了？季千墨，我从来没有见过像你这么厚脸皮的人，我爸妈根本就不认你，顾家也看不上。你怎么有脸继续留在这儿？季洛，你很怕我是吗？笑话，我怕你什么？怕我让你这个假冒的假千金原形毕露，拿回属于我的一切。我才不是拐卖犯的女孩，季千墨。这里是顾家，你有种打我试试！我还是第一次听到有人在要求我，那我当然要如你所愿了。季洛，你别以为我不知道，是你把杨彩萍叫过去的，霸占我身份这么多年，还理直气壮，真是够贱的！季千墨。求求你，别打我！怎么回事？爷爷，九霄哥哥！天哪，洛洛，你的脸都肿了！顾爷爷，季千墨，季千墨，他要打死我！季千墨，就算再嫉妒洛洛，也不能把他打成这样。嗯，他真的好凶残，好可怕呀！你们再不来，我就要被他打死了。爷爷，我们顾家的儿媳妇儿，可不能是这种野蛮粗俗的人。依我看，现在就应该把她赶出去。九、嗯、霄、嗯，默默
，你为什么打他？是他自己要求的，我也是第一次听见这种要求。<笑>你胡说！我疯了吗？让你打我？对啊，你疯了，无缘无故跑过来让我打你，你该不会是觉得霸占我身份多年愧对于我吧？看你这样也不像。李千墨，不要再胡搅蛮缠了，你以为这样就能糊弄过去吗？卢霄，你这是怎么了？你身体哪不舒服吗？胸口有点疼。默默，你来扶我一下。爷爷，我身体有些不舒服，我先回房休息了。叶千默，赶紧扶九霄回房。好的，爷爷。爷爷。记录的脸都肿了，就这么放了他们？让管家给他拿点药，我去擦擦，以后再说。爷爷，你这病装的还真像啊！不然你怎么脱身？失魂还没开始，你就被爷爷赶出去了。赶出去就赶出去呗，大不了继续回去打黑拳。季千墨。我奉劝你，别老是给自己找后路。事到如今，顾家和季家是不可能放过你的。顾九霄，我也奉劝你，别再跟我耍心眼，否则的话，我拍屁股走人。你就去取季洛那条响尾蛇吧。<笑>行了，这里没别人，别装了。你不会真的心脏有问题吧？我送你去医院。你又是装的，季千墨，我真的很需要你的帮助，我相信你也需要我，不然的话，你真的愿意？季洛偷走原本属于你的人生，然后肆无忌惮的欺负你，我继续可以，但是。你不能再骗我，也不可以再坑我。成交。请两位季小姐为今晚的晚餐各自准备一道菜，由我们的老爷来评定谁的厨艺更佳。为什么他的食材那么好？我的却只有青菜和豆腐，而且还这么不新鲜。这是季洛小姐提前叫我们才买的，你又没说，当然只剩下这些了。洛洛小姐，你这是在做什么呀？九霄哥哥身体不太好，顾爷爷呢爱喝汤。我打算做一道佛跳墙，给他们好好补一补。您这是太有心了，少爷娶了你一定很幸福。季羡慕，你在做什么呢？哦，我忘了，像你这种平民，大概也只会做青菜豆腐。<笑>青菜豆腐，连乞丐都不吃的东西，你竟然给我们老爷吃，太过分了吧，季羡慕。我劝你啊，还是趁早认输走人，少在这丢人现眼。季洛，你是不口嗨就难受是吗？还是说你皮又痒了，又想挨揍了？别理他，洛洛小姐，一会儿等到了老爷面前，看他怎么丢人。爷爷，九霄哥哥，这是我亲自做的佛跳墙。老爷，这是洛洛小姐足足熬了四个小时，一步都没有离开做的。嗯，看着就不错。季千墨，你的菜呢？爷爷，这就是我的菜。啊、我的天，季千墨做的居然真的是青菜豆腐！季千墨，你什么意思？居然给爷爷吃青菜豆腐，这么粗鄙的食物！所以说嘛，跟生长的环境有很大的关系。一个街头混混。能做出什么好菜来？我跟他说了，他偏要做，穷酸死了。那先喝洛洛的汤吧。爷爷，我给你养
。这汤啊，又香又咸，真不愧是出自名门之手啊！洛洛，这手艺真的很棒，真的很适合做顾家的儿媳妇。这佛跳墙味道很好啊！爷，看来结果已经很明显了。洛洛做的佛跳墙，色香味俱全。他赢，今日的厨艺最佳。爷爷，季千墨的汤还没喝呢。不是吧，九霄，你要给爷爷吃青菜豆腐，就不怕伤着爷爷的身体吗？也不知道能不能吃啊。爷爷，我做的这道菜叫青菜豆腐汤。青菜豆腐，你就是做成花。也是粗俗不堪，一看就没有食欲。季千墨，我劝你还是死心吧。爷爷，您至少要把每道菜都尝过之后，再定输赢，才能让人心服口服啊。尝一碗，我尝尝吧。豆腐怎么做都是那个味道，你以为能改变什么？豆腐爽脆香甜，肉馅饱满多汁，你是怎么做到的？我先把豆腐切碎，然后用马蹄、鸡蛋、葱花、木薯粉和在一起，再把它和成馅料放在里面。你的食材里根本就没有肉，肉馅是怎么来的？把平菇切碎，加少许白藕，然后再用酱料和匀，口感跟肉很像。为什么不用肉？分给我的食材里没有肉。鸡落的食材里是海参赤肚。而默默却连一块肉都没有。爷爷，这场比试从一开始来说就很不公平。爷爷，我听九霄说您最近睡眠不太好，我还在里面搭配了枸杞和菠菜，能够益气安眠。你有心了，再给我盛一碗尝尝。爷爷，这个鸡千墨只会投机取巧，这白菜豆腐怎么能跟佛跳墙比呢？我也觉得。还是佛跳墙好喝，佛跳墙是不错。不过，季千木用的简单的食材，能做出这么特别的真心豆腐，很不容易。这次比赛，你们就算打个平手吧。爷爷，我想让默默进公司，做你的妻子，不仅在生活上需要照顾你，在工作上也能帮到你才是。公平起见，叶洛，你也一起去公司吧。好的，郭爷爷。九霄，按照爷爷的意思，季洛和季千墨同时进公司，公平竞争。他们两个人在工作中谁表现得更好，谁就是未来的顾太太。你也说是公平公正，那希望你以后不要再耍手段。那也请你。不要太偏心季千墨。顾家拿下了北城最大温泉娱乐项目，这是资料。你们两个人同时做方案，谁的方案更优秀，谁就赢得了第一局。没问题，我一定不会让你失望。好的。听说未来的顾太太加入公司，才是那一位。顾季理应，众所周知，当然是季洛。至于另外一位，不知道从哪冒出来。<笑>一个高中没毕业的文盲，你觉得你能胜任顾氏的工作吗？季千墨，我劝你啊，还是早点认输的好。同样的话，你反复说不累吗？还是说你皮又痒了？这里是公司，你敢打我，你擦我敢不敢？哎，宝贝，他欺负你吗？九霄哥哥让我和他一起做温泉酒店的方案。他觉得我会威胁到他，所以恐吓我不许和他争。所以恐吓我不许和他争。你可是季家千金，顾总的未婚妻，他居然敢恐吓你，简直太嚣张了。听说他没上过大学，就是个街头混混，所以才会这样的。这种人凭什么进故事啊？肯定是走后门的。算了，我也没打算和他计较。季小姐，你就是太善良了。我订了下午茶，有蛋糕和奶茶，我请所有人吃。这么好，客气了，谢谢谢谢谢谢，不愧是名门千金。
季小姐真的太好了。以后大家都是同事了，叫我洛洛就行了。居然敢欺负洛洛，季千墨，看我不教训你！季千墨，去把这份文件复印十份。哎呦，不是吧，连复印机都不会用？听说你高中都没毕业，也许是个文盲吧？我好奇，你是怎么进的故事啊？不会是依仗着你这张脸，用一些见不得人的手段吧？你看他这个身段，迷惑男人的手法肯定厉害。这个复印机被锁定了，复印不了。什么被锁定了？不会用就不会用，装什么装？不懂就要问。你要是诚心求我，说不定我会帮你。刚来上班，算了，先忍一忍。你不要这样了，多帮帮新同事嘛。季千墨，看好了，我只教你一遍。洛洛，真是个善良的小仙女啊。不像某些文盲，根本不配进故事。洛洛，你帮得了他一次呀，帮不了他第二次。是啊，跟这种人做同事，真是倒了八辈子血霉。季千墨，只要你在故事的每一天都水深火热，跟我斗，你还太累。去，给我们买杯咖啡。你一个新人，复印机都不会用，咖啡也不给同事们，你还能干什么？你们想要喝什么？我要拿铁，我要冰美式。咖啡到了，来来，喝咖啡了。啊，不给钱吗？你怎么那么穷酸？拿你几杯咖啡，还好意思找我们要钱？高中都没有毕业的女混混，就该夹着椅子坐。谁跟你说我高中没毕业的？别闹！你连高中都没读，你到底是了多少男人才进的故事？我的妈呀！我把钱给你，拿着你的钱喝咖啡，我嫌脏，我嫌脏。我要是，但凡要的。就应该从故事回答。故事的员工不是985就是211等高校毕业。你一个高中文凭都没有的文盲，不配跟我做同事。把脚拿开！我劝你啊，还是乖乖跟洛洛磕头道歉，说不定我们就成了你。原来是季洛的哈巴狗啊，竟然出头来了！季千墨，你敢骂我？哎，天、啊、哪！季千墨在办公室打人了。季千墨。上班第一天就在办公室打，你当故事是你混的那些黑市赌场吗？还不放手！季千墨居然是混黑市赌场的，难怪行为这么粗鲁。你看他那个凶神恶煞的模样，说不定坐过牢。太可怕了！哎呀，太可怕了！季千墨，你这不是要打人吗？你说我打他是吗？啊！我的手断了！我这个人从不白担虚名，既然说我打他的，非得好好揍他。呃，九霄哥哥，你快救救小房啊！天哪，这是要出人命啊！故事可是国内数一数二的大企业，季千墨在办公室当众施暴，绝对不能留在公司。九霄，必须立刻开除他。那个千墨，你冷静一下，先放开。他就是个女流氓，是个疯子，顾总，快救救我！你也觉得我无辜打他是吗？我们绝对不允许季千墨在办公室施暴。现在报警，快抓起来！季千墨只要进警局，顾爷爷肯定会对他厌恶透顶的。我来打幺幺零，要报警是吗？啊！那我更应该给他送下金库、啊。季千墨，他也太嚣张了！顾总，咱办公区域应该有摄像头，一会儿警察来了，我建议调监控，看看到底发生了什么。当然有监控。我们故事。不会姑息施暴者，绝不会姑息霸凌者。如果让我知道有人联合起来欺负新同事，立即开除，绝不姑息。怎么，现在还要报警？不管什么原因，你
亲手段小芳的手，警察就一定会抓你。那这样，我只好……啊啊！我我我错了。我我和王强不应该让你买咖啡，故意羞辱你，是我先动的手，我错了，是我先动的手，我错了，我我又说好了，看来是有人联合起来欺负新同事，他不过是自卫而已啊，就算他有错，那季千墨也不能拧断他的手啊，啊，我左手也好了，我呢？只不过是看小芳说话油嘴滑舌，走路弯腰驼背，帮她正正骨而已。同事之间互帮互助。顾副总，没你说的这么严重吧？季千墨为什么可以拧断别人的手，然后又给他接上了？混混的必备技能，你要试一下吗？<笑>骨头那么软，确实应该松松筋骨，不然怎么会一杯奶茶、一个蛋糕就把你们收拢的替人出头呢？季千墨。我只是为同事不平而已，你不用这么含沙射影吧，记录，你这茶味啊，闻的都快呛到我了。任何员工入职公司都有严格的学历审核标准，季千墨的学历绝对符合公司的用人标准，倒是你们几个每天心思不放在工作上，到处造谣生事，惹是生非。我看不适合继续留在故事工作的人是你们，季千墨，我错了，我不应该侮辱为难你。顾总，求你不要开除我！顾总，顾总，我也错了，我们再也不会犯了。算了，顾总，狗咬我一口，我不可能咬回去。都散了，回去工作吧。九香，你忘了爷爷说的吗？让你不偏不倚。你不觉得你现在帮季千墨帮的有点明显了吗？有吗？就算是有，也是因为你们针对的太明显。刚才顾总说他入职符合用人标准，难道他有大学文凭？你看看他那打架的混混模样，你觉得可能吗？我看就是走到后门对，马上就会公布温泉酒店的运营方案，你们看好了，他一定会丑态百出。季洛和季千墨的准备运营方案都已经发到我的电脑上了，我先。怎么了？季洛和季千墨的方案一模一样。两个人的方案怎么可能一模一样？除非。有人抄袭。洛洛名牌大学毕业，季千墨连高中都没上，肯定是季千墨抄袭的洛洛。季千墨居然能做出这么好的方案来！季千墨，今天我要让你百口莫辩。一个私生活混乱、只会打架的混混，怎么可能写得出方案？他还威胁恐吓洛洛，威胁不成，他竟然抄袭他方案，太不要脸了！天墨，你是不是应该解释一下是怎么回事？既然我和记录的方案一样，就说明我们俩都有嫌疑。你不应该只问我，我没有抄袭，这个方案。是我熬了三个通宵才写出来的，每个字都是我的心血。我亲眼看见洛洛写完了这个方案，所以洛洛不可能抄袭。我今天早上看到季千墨在我的电脑前面鬼鬼祟祟的，他肯定是在复制我的方案。哎，我也看见了，他就站在洛洛电脑旁边站了好久。呀，你不能再维护他了。公司对于抄袭一向是零容忍，季千墨犯了公司的大忌，按照规定，一定要开除。我没有偏袒任何人，到现在为止，你们都是在空口见钞，想要指着一个人抄袭，又拿出实质性的证据。我亲眼所见，这难道不是证据吗？九霄哥哥，知道上次的事你对我有误会，可你这年轻的也太明显了。对啊，顾总，我们都能作证，我们都是您的员工，您不能因为季千墨是走后门进来的，你就相信他，就不相信我们呀。季千墨，抄都抄了，连承认的勇气都没有吗？不要再狡辩！抄袭可耻，开除季千墨！抄袭可耻，开除季千墨！我有实质性的证据，证明这篇方案是我写的。啥证据？季千墨，你就别垂死挣扎了。这个方案是我大学写的论文，我只是拿出来稍微改了改。什么大学？野鸡大学吗？在座的各位哪一个不知道？你连高中都没毕业，还论文
。笑死！你要是不懂呢，可以来问我，我会教你。何必捏造这种可笑的谎话呢？就是。这份是北城大学校刊，啊、署名就是季千墨。这份校刊在北城大学十分有威望，没有一定水平的论文是登不上去的。北城大学可是985名校啊，不是一般人能进的。季千墨怎么能在校刊上登论文呢？你傻呀！能在校刊上登论文的，不是学生就是老师。难道季千墨真的北城大学毕业吗？我估计啊，刚好是同名同姓吧。哦，对，肯定是同名同姓，不可能是他。各位，我说过，季千墨的录用符合公司用人标准。如果你们不信的话，可以去北城大学的官网上查。上面有他的照片。季千墨真的是北城大学的优秀毕业生。这方案是季千墨做的，是季洛抄袭的。刚才季洛还理直气壮、神情并茂的指控季千墨抄袭的。身为公事总裁，你们都是我的员工，我不会偏袒任何人。你们全都是凭实力说话。季洛，你自己说的，敢做就要敢当，你抄都抄，不会没有勇气承认的。季洛抄袭季千墨。按照公司规定，必须开除季洛。九霄哥哥，不要！九霄，我相信洛洛不是故意的。再说了，你忘了洛洛是你什么人吗？哼，这不关洛洛的事儿，这是我在网上下载的论文给洛洛，洛洛是不愿意拒绝，所以才用的。没错，小芳发我的时候，我以为是他的创意。如果知道这是季羡慕的论文，我绝对不会用的。那这么看，洛洛真的是无辜的，他对抄袭一无所知。顾总，再给洛洛一次机会吧。是啊，顾总，再给,洛洛再给他一次机会吧。一天莫用已经发表过一年的论文，作为我们酒店的运营方案，作为故事员工，是不是太草率，太不负责？这个方案很多人都看过的。我们故事要是用这个方案，会沦为全城的笑柄。其实季千墨就是个投机取巧的人。好在小芳下载了个论文。歪打正着，让我们发现，要是真的用了这个方案，故事不仅会颜面扫地，还会影响公司的股价。不堪设想。那他岂不是差点害到公司？啊？顾晨，记录，你们颠倒黑白、转移注意力的本事可真厉害，让我大开眼界。九霄哥哥，我一定会做一个更好的方案来弥补这次的过失。不用了，刚才的方案只是背景。季千墨提供了一种全新的方案。身为故事员工，怎么能不准备 A、B 两套方案呢？这个才是我要提交的真正方案。顾总，这个方案似乎更贴合我们温泉酒店亲子时光的感觉。我们温泉酒店要是按照这个方案运营的话，我每个周末都想带家人去玩呢。不愧是北城大学优秀毕业生，季千墨好厉害啊！看来胜负已分。季千墨，从今天开始，由你来负责温泉酒店的项目落地。另外，小芳。你倒用季千墨方案，立即开除啊！那季洛呢？他就算是不知情，没盗取过我的方案。盗取他人方案十分可耻，那就罚一个月工资，通告全公司，留用查看。季千墨，他故意的？什么故意的？你明明就有新方案，为什么要发那个旧方案？根本就知道我用了你的方案，故意看我不丑。看来你还不丑。对啊，我就是故意。我看到你在我电脑面前鬼鬼祟祟的复制文件，我就是要看看你堂堂季家千金、名校高材生会不会无耻盗取我的方案。没想到，真的上当了。你，你卑鄙！季莫，真是记师不记他。季莫，你放手。本来呢？你占了我的身，我并不会，毕竟这也不是你。但是你一太弱，反而激起了我的斗志。你什么意思？你听着，对于季家千金，我一点兴趣都没有。至于顾景潇，是他自己不想要。我劝你也别折腾，这样的话，大家才能相安无事。否则，我会一天一天把属于我的东西全部夺回。明明就是你要夺走我的一切。季千墨，我一定不会让你得逞的
团里的刘总手里有高达十几亿的北城娱乐项目，对故事非常重要。你要是帮我谈下来，我相信爷爷一定会同意你嫁给我。顾祖香，你给我的工作量可真是越来越多，就穿着高跟鞋，我脚都要断了。不就是要我给你加薪吗？没问题。支付宝到账十万元，谢谢老板。看在钱的份上，我一定信不辱命。走吧，<笑>你喝呀。哟，顾总，你也来了。<笑>好久不见，好久不见。这位美女是？这是我的秘书，季千木。刘总，顾九霄为了能跟你合作，我带一个漂亮女人过来。是<笑>顾总，真是客气了，我真是迫不及待呀、啊。<笑>这就是顾九霄送我的女人，身材和脸蛋果然都是极品。<笑>哎，千墨小姐，你好啊！<笑>你好，刘总，<笑>我们来是特意跟你谈娱乐城项目。不着急，咱们先喝一杯，来，干杯！谁到这里，还真是疯子。看来刘总。对季千木很满意。今晚只要季千木上了刘总的床，别说是爷爷不可能让他嫁到顾家，就是顾九霄，也不可能要他。迫不及待的想要看到季千木人生尽毁，那九霄哥哥咽气的样子。今晚你要找机会到顾九霄身边去，做适合他的亲密关系。好。哈哈哈哈，两位请坐。<笑>来，这个刘总又油腻又猥琐，不像好人。我们只是跟他合作而已。我给他准备了一份特别的礼物，这份合作一定能达成。什么礼物？你等我一下，接个电话。不错呀、啊，季千木，穿着漂亮礼服，山鸡还真变成凤。我看你是没挨过打，就想让我揍你了。我们可是来谈合作的，你要是打我，刘总还敢跟你合作吗？哎呀，季洛，你又搞什么鬼？对不起啊，千木，我一时手滑，不小心弄脏了你的衣服。要不先到楼上的房间去处理一下。不用了，我在这等顾总。他来了，我给他说，咱们再谈合作的事情吧。行吧。<笑>刘总，这个房卡可以打开季千木的房间。祝你今晚玩的愉快。<笑>真是甚得我心啊！奇怪，为什么突然觉得头好晕呢？还越来越热。谁在外面？难道是顾九霄来了？刘总，你怎么会进来？当然是刷卡进来的啦。要干什么？你不是说要跟我谈合作吗？这不，我就来了，慢慢的谈。请你出去，否则的话就别怪我不客气。哎呦，你对我怎么不客气啊？哈<笑>够辣的，这样才够劲儿。会这样，身体好热。好难受，那就让我去一起抱一抱，小美人。只要你今天把我伺候好了，娱乐城的小屋就是你的了。我不是那种人，不是那种人，又想卖，还想立贞节牌坊。告诉你，顾九霄已经把你送给我了，你最好是乖乖的配合我。你说什么？顾九霄把我送给你了？顾九霄把我送给你了？不，不可能。他不可能这么对我。顾九霄竟然把你送了，没有房卡，我怎么能进来呢？都是他之前安排好的。我给他准备了一份特殊的礼物，这份合作一定能达成。特殊的礼物是？顾九霄救我！奇怪，头好晕，这青木去哪儿了？九霄哥哥。你没事吧，季洛？你看到季千木了吗？他他好像跟刘总去楼上谈合作了，要不
，我扶你上去。好，马上带我过去。宝贝儿，来吧！<笑>你想逃？往哪里逃啊？我这个变态，我这样做是犯法的，我报警抓你的。犯法的？那我就把今天咱们这个事儿录下来。哈哈，我，你给我站住！救命啊！怎么好像听到了小我的声音了？你听错了，他们还在前面呢，我们赶紧过去吧。你听错了，他们还在前面呢，我们赶紧过去吧。要是敢逼我，你就死定了。怎么会呢？九霄，别怪我，谁让你不肯解决？我只能推你一把，几千莫里的麻烦终于可以解决了。让你跑！这、啊、快快听话，还能对你温柔一点。这两双手可是没有轻重的时候，吃亏的一定是你。算了我，让我放了你。我的床上。就是我的玩物了！干什么？你再这样，我就对你不客气了。不客气，<笑>我倒是很期待呀、啊！啊，<笑>咱们试一下这个。<笑><笑>金木呢？他怎么不在这儿啊？这儿只有我，九霄哥哥，你看看我，我不比季千墨美吗？都是你和顾晨搞的鬼。现在季千墨在刘总的床上，而你今晚是我的。你和顾晨联合刘总来骗我？没错。顾琛早就和刘总谈好了合作，而今晚不过是故意设局，和季千墨上钩而已。你和季千墨的酒里都被下了，他被顾琛以你的名义送给你。现在他们两个都快活了，九霄哥哥，他不可能成为你的妻子，只有我才可以做。别想碰我！你还想为季千墨守身不成？他一个打黑拳的混混，他怎么配？就配！他至少是季家的真前妻，而你只不过是个买卖犯的女儿。你胡说！我才是季家唯一的女儿，爸妈根本就不认她。季家的一切，你顾九霄的妻子，只可以是我，根本不配跟我争。你连他的一根头发丝都不。他虽然被你偷走了人生，但是他依然在那样的环境里，坚强的、自尊自爱的活着。而你，即使穿着最华丽的衣服，也依然挡不住你。丑恶的灵魂！顾九霄，怎么能这样说我？实话总是难听，就选择接受事实。我要去找季千墨。你说我不如季千墨，我现在就去拍一下季千墨被刘总蹂躏糟蹋的视频，我看你还怎么说我不如他。出来了，顾九霄已经昏迷了。刘总现在应该得手了吧？我们要不现在就进去？再等一会儿，着什么急呀、啊？总得让刘总玩的尽兴，安排的画面才够精彩。我一定要彻底毁掉金强，让他脏如烂泥，看他怎么和我争。<笑>下药，看看你氤氲笑我的熏香，竟然还能坚持到现在。这小送我的尤物。可真是刺激啊！顾九霄，你为什么要这么对我？对你来说，真的只是随意摆弄的玩物吗？哎，现在玩累了，接下来该进入主题了。不要！救命啊！不要！我告诉你，现在你怎么还是没有人救你的？救命！啊
，我听到季千墨喊救命了。我们现在就进去。差不多了。我。季千墨和刘总在床上。刚才他们战况挺激烈呀、啊，他们玩的挺嗨啊。季千墨，你刚才跟刘总玩的可开心了。别躲了，自己出来吧。看来他是怕了呀。你还会怕呀？季千墨，快点出来，否则别怪我不客气。怎么是刘总？季千墨呢？没如你们所愿，看来你们很失望吧？九霄。可能，我明明亲眼看到你昏迷了。因为我们俩刚刚根本就没喝那杯酒，不然怎么能骗过你？季千墨呢？他不可能逃走的。这么急着见我呀？可惜了，没拍到你想看的画面。刘总，你怎么回事？是他，是顾九霄打的我。<笑>救命啊！不要！放开我！喊你没有用。啊！救命！顾九霄，你敢打我？我还要杀了你！把他打死！对不起，默默，是我害了你。先把他绑起来吧。顾九霄，你们太过分了！是你何总，居然对他又打又骂，是你，还不知道他的何总。没错，你们把刘总打成这样，你们简直是犯罪！这件事情。明明就是你们俩跟刘总合起伙来欺负我，谁能证明？我们看到的是你和季千墨把刘总打伤，绑在床上。放心吧，你放心，警察会保密的。只有一天，就是他。我和顾琛都可以为你作证。是季千木主动进我们的房间，没谈拢，还把你打成了重伤。顾九霄，你为了季千木，居然这么残忍的殴打客户，爷爷知道了，一定会对你很不。那就让刘总来说吧。刘总，你身上的伤是我打的，不是，不是你打的。啊、谁都不准报警啊！根本不用怕他，等会儿警察来了，照实说就行。你，你给我闭嘴！我说了，不是他打的。只要是报警，我就跟你们没完。这刘总做了什么？啊，顾总，顾总，顾总，你不是喜欢玩游戏吗？我错了，我再也不敢了，我以后再也不敢了。不不不，手机里还有我的信息。密码，是我是，爸爸。居然还有他凌虐别的女孩子的视频，发到我手机上。不要啊，这是。呃，顾总，现在我手机里有你的视频，这些视频传出去，一定身败名裂。刘总，你知道会怎么样？刘总，真的不用怕，保证顾九霄伤不了你。是啊，刘总，你被打成这样，你硬得加这口气。你们，啊啊、我可以告诉你，如果是你们两个能把我害成这个样子，赶快，赶快给顾先生和千木小姐道歉。顾先生，千木小姐，不是我的错，是我不对。你们大人不计小人过，原谅我好吧？这么说，不报警呢？不，不报，不报，不报，不报，不报
，要不还是报警，让警察来评评今天晚上发生的事。你们，你们还想让我收拾你们吗？赶快道歉呀、啊！九霄哥哥，对，对不起，对不起，刘总，好好做人，别再干那些畜生事。听到了吗？一定，一定，一定。你来干什么？我来看看你，好点了吗？不用了，我自己来。对不起啊，默默，我只提醒你把酒吐掉，但没想到他们往房间里放了迷香。你肯定我的身手可以对付刘总，却没想到我差点被他凌辱，对吧？默默，我绝对没有把你送给刘总。我相信你，不然。你也不可能赶过来救我，是也没关系。你是我的老板，我只不过是你摆弄的棋子，配合你是我应该做的事情。对了，顾琛和刘总都不好惹，我们这次又让他们吃了亏，他们的把柄又在我们的手里，肯定不会就这么算了。我倒希望他们把事情弄大。刘总，你说季千我手上有你的视频，那你以为我怎么能放过他们？他们如果真的报了警，他们什么事儿都没有，而我就会平生尽毁，还得坐牢。刘总，我有办法帮你把视频拿回来，而且还可以狠狠的教训他一顿。真的呀？哎呦！这个视频如果真的能拿回来，我到时候就让季千不会在我面前，我要把他蹂躏致死。嗯。鬼霄，季千莫，我有话问你们。怎么了，爷？今天一大早，环立的刘总给我打电话，说昨晚季千莫为了跟他合作，不仅打了他，还录了他的视频。有没有这回事啊？人是我打的，跟千墨没有关系。九霄，你为了袒护季千墨，连打人的事儿，我亲眼看到季千墨打了刘总，他把刘总打得伤痕累累，手段极其残忍。九霄身体素来不好，怎么可能打人？季千墨，是不是你打了刘总，拿他的视频威胁他？九霄。我不要再替他说话了，季千墨，你昨晚到底打没打刘总，录没录他的视频？有，那就赶紧把视频删了，然后去给刘总道歉。抱歉，顾爷爷，我既不会删视频，也不会道歉。爷爷，人确实是我打的。昨天晚上刘总想要侵犯千墨，我们只是自卫而已。九霄哥哥，你就别再为季千墨狡辩了，以季千墨的身手。谁能侵犯他呀、啊？昨天的酒会上，很多人都看见季千墨去找刘总谈合作，他是主动跟刘总走，随后又用了一些下三滥的手段威胁刘总，太过分了！爸，如果再这样纵容季千墨，我是把客户都得罪光了，我们就完了。季千墨，把手机拿出来，把视频删了。爷爷，你知道视频里是什么吗？全是他伤害女孩的证据，这是犯罪。我已经问过刘总了，那些女孩都是刘总的女朋友。嗯嗯，那只是刘总跟他们的一些小爱好罢了。这么残忍的事情被你说成私人爱好，顾晨，不配做顾家人。小，刘总的合作绝不容有失。让季千墨把视频删了，让他离开顾家，我不想再见到他。九霄，自从认识季千墨以后，你就像着了魔一样。你也是时候该清醒清醒了，难道非要看着他毁了我们顾氏才甘心吗？我离开顾家可以，但视频我绝对不会删。不仅如此，我还会报警，我要让那些被刘总伤害的女孩子讨回公道。你敢？
。我支持钱某，九霄，你太让我失望了。顾晨，去把姬钱某的手机夺过来，把他赶出顾家。是，爷爷。原来是早有准备。姬钱某这么能打，我自然是早有准备。九霄，我做的这一切也是为了故事。你不要再执迷不悟了，就凭这几个人就想打倒我？哎，顾晨，干什么？潜下去！爷爷，如果你非要赶走姬千墨的话，我愿意跟他一起走。你，你要气死我呀！哎，妈，你看看，九霄已经被这个姬千墨给迷得着了魔了。顾九霄，你太让我失望了。如果你再这样下去，我要罢免你，家总裁的职位，替金心休养。爷爷，我能让故事得到娱乐城的项目，但前提是，千莫不能删视频。搞笑！娱乐城的项目在刘总手里，刘总都跟我说了，季千莫删视频道歉，他才会跟我们故事合作。娱乐城的项目目前在环丽手里，而环丽。是刘总和他老婆共同创办的。不巧，他俩目前正在闹离婚，都在争夺公司的控制权。那又怎么样？我前段时间以顾氏的名义收购了百分之十环丽的资产。我和他老婆约定了，只要把刘总送进监狱，让他坐上董事长的位置，娱乐城的项目非顾氏莫属。我本想以环丽百分之十的股份作为礼物送给刘总。奈何他人品实在太差，摆了我一套。我们保住刘总，娱乐城的项目一样是我们的。刘总人品太差，干了很多违法的勾当，早就坏事做绝了。反而刘太太做事雷厉风行，在公司里很有威望，跟谁合作更有利于我们故事。相信一目了然了吧？九霄，你成熟了，做事这么周全。爷爷，昨晚。我和千墨去了警察局，刘子已经被警察带走了。啊，也算给社会大众做了点好事啊！符合故事利益，就是为社会做好事了呗。爷爷，昨晚我和千墨都被人下了药，是顾晨干的。没有，我们没有。顾九霄，你怎么能诬陷我们呢？刘总都被打成那样了，你也不像被下药的人呐。那是因为我们早有防备，悄悄把酒给吐了。只不过没想到，千墨房间里还有迷香。我险些就找着你们的道，那也是刘总干的，跟我们又有什么关系？真的吗？没错，顾琛早就和刘总谈好了合作，而今晚不过是故意设局，以你和季千墨上钩而已。你和季千墨的酒里都被下了药，他被顾琛以你的名义送给了刘总。这会儿两人正在快活呢，九霄哥哥，这钱莫不可能嫁给你，只有我才能做你的妻子。你怎么会有洛音？你你故意喝醉，你给我说这些话，不然怎么能让你说出真心话呢？顾晨，你个畜生，竟敢是手段伤害九霄！你你，哎，爸，爸爸，你小小心，小事儿，听他怎么说。爷爷。我是无辜的，这些都是季若做的，跟我没有关系啊！顾晨，你怎么能这样对我？你的意思是，这件事情是由季若和刘总勾结起来，陷害我和季千墨喽？没错，与我无关。那这张照片怎么解释？你们两个三天前就见了面，九霄证据确凿，你还不从实招来？你,你还不跟你爷道歉？爷爷，我错了，我就是不想让顾九像娶姬千墨那样粗鄙的人，我是娶门当户对的季洛呀。爷爷，我也错了，是我太想嫁给九霄哥哥了，脑子一时糊涂了。你，你就原谅我们吧。这么说，你们给我下药、诬陷我，甚至利用刘总想要毁掉我，都是真的吗？爷爷，我和顾九像的试婚之约还有效吗？当然有效。那作为顾九霄的准未婚妻，他们这样害我，我是不是可以讨个公道？他们这样害我，我是不是可以讨个公道？爷爷，你
，刚才你听顾琛的一面之词，就要赶我们离开，现在你却这么维护他，难道在你的心里，我没有顾琛重要吗？你是我的亲孙子，没有人比你更重要，你要怎么讨回公道？借您的拐杖一用，我这个人向来是有冤报冤，有仇报仇，能动手绝对不废话。爷爷，救我！这群邪魔是个疯子，他要把我打死的！啊！第一棍是打你无冤无故、三番五次的敌人，陷害我。这邪魔，我错了，你你就原谅我吧。既然有错的话，那就该打。爸，虽然我们不是你亲生的。但是在你身边这么多年，你总不能看着顾晨被季千茂打死吧？这第二个，你要再打，干脆打死我们两个得了。不，谁说我要把他们打死的？杀人可是犯法的，我只是略施惩戒，不然伤到顾九霄那就不好了。原来默默。是为了给我出气，才打他们的。作为你的准未婚妻，当然要保护你了。爷爷，你的手杖。千墨，你这么有分寸，很好。臣，一洛，你听着，不许再生事，更不许再使手段，否则我就把你们赶出顾家。是爷爷，我知道了。刚刚表现不错啊，季千墨，我果然没有看错你。怎么了？身上的伤还疼吗？你早就知道刘总和顾琛勾结，昨晚不是去谈合作，而是故意引他们露出马脚。对吗？要想和刘太太合作，就必须要彻底扳倒刘总。你让我去争那个合作，从头到尾也都是个幌子。我差点被刘总凌辱，反而成全了你。没有提前跟你说，不用道歉，你是老板，做什么都是对的。我只是跟你确定一下而已。那这样吧，我给你加钱。好啊，现在转。一百万够吗？够了。支付宝到账一百万。多谢老板，这点皮外伤赚一百万，真是值了。你怎么回事？这房子怎么做的？拿我去重做。顾少这几天似乎心情不太好呀，跟谁吵架了吗？谁说我跟季千墨吵？哦，原来是跟季千墨吵架了。我说他这几天怎么都不来你办公室了？哎，不是，他来不来我办公室跟你有关系啊？看你是吃饱了撑的，你惹他生气了？他惹我生气还差不多。哦，这样啊，我还想说，要是你惹他生气的话，我刚好有办法可以哄女孩子开心。站住！什么办法？说看。顾少，什么时候开始你那么在意季千墨了？等一下，季千墨。顾大少，这是病好了，又出来讨气吗？我是过来找你求和的。求和？我没听错吧？之前对你有些误会，所以是针对你。现在我不想再跟你斗下去了，季千墨，我们和平共处吧。这杯咖啡是我特意为你买的，以示敬意。我怕有毒，怎么办？我知道，一时间让你相信很难，不过我是认真的，季千墨。不得不承认，你真的很特别。你这又唱的是哪一出啊？咖啡是我的心意，你喝或者倒掉，不随意。
顾晨刚跟你说什么？没说什么。那他请你喝咖啡？这你问他去啊，我怎么知道？你要喝他咖啡？你到底想说什么？顾晨野心勃勃，不可能轻易接近你。他突然改变态度接近你，一定另有目的。我又不是傻子，被他设计陷害多少次，还有你说？那你还喝他咖啡？你想喝咖啡啊？想喝早说啊。等你，只要你不怕有毒。请问哪位是季小姐？签收一下花。女孩子嘛，就没有不喜欢花的。你送出一支红玫瑰，她一定会很喜欢。我是。九霄哥哥居然送花给季千墨。九霄哥哥竟然送花给我，我好喜欢呀、啊嗯！谢谢你。哇，红玫瑰代表永恒的爱，顾总可真浪漫呀！本来就是未婚夫妻，不会要结婚了吧？他俩不是铁板一块吗？哎，早，钱墨。早。你也锻炼啊,啊？你不冷吗？我不冷，本来想叫九霄一起的，但是你也知道，九霄身体弱，户外运动一概不参加，不像我身体强壮。嗯嗯、啊，谢。我看你还是穿上衣服吧。哎，秦墨，你是在关心我吗？家自杀！我刚做完你，你就忘了。对了，顾晨，你这样挺油腻的，也到我了。我还没输呢，你这么快就开始讨好季千墨了？还不是因为你没用。那天晚上已经给你铺垫成那样了，你不仅没有睡到顾九霄。还让他抓到把柄，你也看到了，季千墨不是省油的灯，他可不会像我对你这么听话。你不能嫁给顾九霄，对我来说还是一无是处。好在顾九霄跟他的感情没那么深，我有把握让季千墨消失，到时候你再上位。有事吗？今天我送你去上班。不是说分开上班不要被发现吗？我去坐地铁去。顾有霄，你到底想干嘛啊？其实那天的玫瑰花要给你想追谁送谁玫瑰花，不用跟我交代。顾有霄，你要是想通了取记录的话，可以直接跟我说，我们的合约随时可以终止。我看是你自己想摆脱吧，你要这么想也行，要不我们就合约终止吧。顾九霄，你干嘛？放开！你记不记得那天在会所浴室里，你对我做了什么？九霄，我好热啊！只是杨潇发作了，你又没吃亏。谁说的？我从来不让女人亲我。那我亲都亲我，你还想怎么样？顾晨的身材好看吗？你有病吧？话题转移那么快，不许你看他！你大姨夫来了，莫名其妙。默默，公司旁边新开了一个蛋糕店，我特地给你带了一块。
顾副总是在追季千墨吗？季千墨厉害啊，他才进公司多久？先是让顾总照顾他，现在又勾搭上了顾副总。蛋糕还你，顾琛，我不管你在想什么，别再搞事情，否则别逼我动手。别急嘛，季千墨，你确定要锁死顾九霄，不给自己留条活路？别逼我再揍你一顿。顾九霄有告诉你，他活不过一年吗？顾琛，你闭嘴！什么活不过一年？你什么意思？啊？看来你真的不知道啊。他有先天性心脏病，只有不到一年的寿命。他说的是真的吗？我就说嘛，他怎么可能会喜欢你这种混混、啊？李千墨，你不过是他用来对付我的一颗棋子。一年之后他死了，你什么都得不到。这件事情。我以后跟你解释。还有多少事情瞒着我？我我，顾楚香，季千墨，你到底对九霄哥哥做了什么，刺激他发病？我说过，他的病已经非常严重了，绝对不能再受到任何的刺激。如果再发病的话，恐怕连一年的命都没有了。季千墨。你为什么要这样对九霄哥哥？他对你这么好，你就要害死他？九霄，如果季千墨留在你的身边，会伤害你身体，我绝不许她嫁给你。爷爷，事情不是你想的呀。红颜祸水啊！如果二叔他们还在世的话，看见你为了这个女人把自己折磨成这样，他们是会伤心的。嗯我有句话，想单独和默默说。季千墨，不要再刺激九霄，听到没有？顾九霄，你到底想干什么呀？你都病成这样了，为什么还要搞出这么多事情？默默，你怕了吗？怕我死了后，顾琛和季家不会放过你。对啊，你也知道，你把我坑得有多惨。现在后悔来不及。顾琛不是在跟你示好吗？你不是也在找后路？不然，怎么可能送七楼玫瑰花？怎么样？我只是在想，要不要和你继续走下去？我就说，知道顾九霄短命了，他又没有家人，怎么可能和他在一起？只要他退出，九霄哥哥就没有别的退路。现在只需要再给他一点诱惑就行了。默默，你们找我什么事情？你是我的亲生骨肉，我和你爸怎么可能不来找你呢？你们不是不认我吗？骨肉血亲，怎么可能不认？寿宴那天太过突然，估计两家联姻又太过重要，我和你妈迫不得已才会那样。默默，妈妈每天都在想你，你原谅我们好不好？你们真的会想我？我听说顾氏为了庆祝拿下娱乐城的项目，周末会举办庆祝派对，我和你妈也会参加，到时候我会当众宣布，你就是我的女儿。默默，妈妈给你买了个裙子，正好你在派对那天穿，好漂亮，谢谢。妈妈，你为什么要约季千墨，还送礼物给他？洛洛，默默也是妈的女儿，希望你能理解。理解？我不是你的女儿吗？有我还不够吗？小哥哥是这样，你也是这样
，为什么要这样对我？我恨你们！你要不去追他吧，他早晚都要接受你。再说，我已经爱了他二十多年，现在妈妈想好好爱爱你。默默，能不能答应妈妈一个请求啊？放弃嫁给顾九霄，好不好？说到底，你还是向着季洛、哎。没有向着他，我是为你好。你和顾九霄认识不久，没有很深的感情。洛洛和顾九霄从小青梅竹马，对他一片痴心。顾九霄只有一年的命，一年后你要成为寡妇，这对你有什么好处？回到我们身边，我和你爸会照顾你，我们还会找最好的医生治你邻居弟弟的病。你们知道行不行？不要再掺和顾家的事了，回到我们身边，我们才是真正的一家人呢。哎，让开，让开，让开！小心点。你不是在住院吗？刚出院。你怎么了？一副心不在焉的样子。顾九霄，我们的合约终止吧。为什么？你们顾家尔虞我诈，每次我都成为被攻击的目标，真的累了。我看是季夏想怨恨你，孤尘也在追求你。你觉得我没用了是吗？季青，你清醒一点，天上没有掉馅饼的事。我从小就没有在杨彩萍那里得到一点爱，我就想认回我亲生父母，我有错吗？况且，你也只是把我当棋子，我们谁也不欠什么。随便你。他果然听了你的话，和顾九霄闹翻。派对那天，没人为他说话。你将在所有人面前成为顾九霄的未婚妻。恭喜啊！这次派对现场，公司员工是不是都来呢？听说我们顾总还是请到了不少名流，所以才会如此热闹，如此盛大。嗯，你季千墨穿礼服还真漂亮呀。身材也不错哎，要不是他有这个脸蛋和身材，怎么会一边跟我们的顾副总暧昧，一边把顾总害进医院呢？还有脸在这里高调的出现，真的有脸。默默，你这个裙子真漂亮。是啊，走吧，去跟顾老打个招呼。季叔叔。看来你们这一家是要团聚了。是啊，顾老，默默决定不嫁九霄。真的？为什么这么突然？她和洛洛是姐妹，争同一个男人，说出去不好听。我想借今天这个场合宣布一件非常重要的事情。顾老，你不介意吧？不介意。一晴，走吧，上台。呵呵。哎。洛洛来了，你看洛洛来了。哎呀，哎，真是，他怎么穿的衣服和季千墨的一模一样啊？季千墨为什么和季总、季太太在一起啊？神情还那么亲密，难道说她也是季家女吗？你不觉得季洛和季千墨有点像吗？各位，今日借顾家的派对，我尽人意，有一件非常重要的事情跟大家宣布。季家这是要当众认亲啊？不是吧？洛洛也太可怜了，未婚夫刚刚被抢，现在连亲爹亲妈都要不认他了。我身边这个女孩叫季千墨，半个月前突然出现，手里拿着一份亲子鉴定书，说是我的女儿。哎呦，是季家的、啊、真的假的？真的吗？天哪！经过我半个月的查证。这份亲子鉴定书是假的，她不是我女儿，而是个彻头彻尾的骗子，想用诈骗的手段取代洛洛，成为季家千金，再嫁到顾家，成为顾九霄的妻子。这两天我故意跟他相处，拿到了他的头发，跟我重新做了亲子鉴定，证明他跟我没有血缘关系。这几天你对我袒露所谓的母爱，跟我跟季洛一样的裙子，都是在等这一刻是吗？没错。我还找来了你的亲生母亲，她也能证明是你逼她录的录音，目的是为了到季家认亲，麻雀成凤凰。我可以证明，这种人
。季千墨是我跟一个赌鬼生的私生女，和季家一点关系都没有。我的天哪！季亲生母做太后的，季千墨也不责太大人。你他说过这种事儿。亲生父母想未婚夫，要不是亲眼所见。真不知道这世上还有这么恶毒的人！是啊，天天说我虐他、打他，其实是我辛辛苦苦挣钱，把他养大，供他上学，他不知感恩也就罢了，还天天虐我、压榨我。你看，你们快看呐！这个季千墨呀，他不仅打同事。还虐打自己的亲妈，不是，简直丧心之。丧尽天良，不会吧？你对我有没有一点母女情？没有，一丝一毫都没有。这几日你天天黏着我，眼巴巴的想叫我妈，真是令人作呕。要不是为了我洛洛，揭开你的真面目，我一秒都不想见到你。你这个贱种，要是我的亲生女儿，我今人一天打雷劈，不得好死。姐姐莫，求求你放过我吧。我爸妈生我养我二十年，九霄哥哥是我的青梅竹马未婚夫，他们是不可能被你抢走的。他真是假的，不是季家千金。爷爷，季叔都发这么多的誓了，季千墨肯定不是他的女儿。九霄，你被他给骗了。你想想，他一开始一心想要嫁给你，得知你有病之后，就开始远离你，转而纠缠我。现在季家想要认他，他就抛弃你。季千墨。根本就是一个唯利是图、见钱眼开的女人。天底下居然有这么坏的人，真是太恐怖了！季千墨，我说的没错吧？这个世界上是不可能天上掉馅儿饼的。上天，谁会给我掉铁饼？我明知道你们是什么人，却还是抱有一丝期待，是我活该。九霄，季千墨从来都没有喜欢过你，他亲口告诉我。他说你就是个病老鬼，之前想嫁你是因为想继承顾家的遗产，还跟他废话干什么？把他赶走，我看他一眼我都嫌脏。宝儿，把他给赶出去！急什么？就算要判一个人死刑，也该给他一个申诉的机会吧。九霄哥哥，难道你忘了吗？季千墨知道你得病只能活一年之后，他是怎么嫌弃你、想要抛弃你的？我从小到大，运气都比较差，没有一点好事能够发生在我的身上。你们来相认的时候，我多么渴望是真的，多么渴望在你们身上能得到一丝爱，但是怎么可能？你们眼里没有一点温情，有，只有虚无和假装。所以，我调人查了你们的体检报告，体检报告显示。季仁义的血型为 B 型，梁雪的血型是 O 型。你们猜，季洛的血型是什么？闭嘴！你闭嘴！李千墨，你傻子，这胡说八道！季洛，这里有一份你入职故事的体检报告，上面显示你的血型是 AB 型。O 型是 B 型，生不出 AB 型吧？生不出。你的体检报告是假的。季总和季太太是季氏的股东，每年都会体检，这些体检信息在季氏官网上都可以查到。我的血型的确是 O 型，仁义的血型是 B 型，洛洛的血型不应该是 O 型吗？季千墨的血型才是 O 型，季洛不可能是你和季仁义的亲生女儿。爷爷，我要向你坦白一件事情，其实早在您的寿辰之前，我和季千墨就已经认识了。他手里那份鉴定报告是我找人做的。不可能是假的。这么说，季千墨是季家的女儿，所以我很好奇，季仁义手里的鉴定报告是哪来的？这份鉴定报告是拿季千墨的头发和我验的，不可能是假的。我这里有季洛和梁雪的体检报告，你看看是不是一模一样？数据的确一模一样。季洛把自己的头发和季千墨的样本进行调换，得到的鉴定结果当然不是亲母女。说我是你的女儿，我是你的亲生女儿。季洛每年生日是不是会收到一份神秘礼物？是，我是替他说过几次。季千墨，你给我闭嘴！那是杨彩萍用我赚的钱
，一大宝贝女儿精心挑选的。这么说，季洛才是杨彩萍的真亲生女儿，季千墨才是季家的真千金。大家如果还是不信的话，可以现场取他们四个人的样本进行鉴定，谁是真千金，谁是假的，一清二楚。不可以，绝对不可以！顾九霄，洛洛这么好，你为什么就是不肯娶她？因为我说了，我只许季家真千金。虽然我不想认你当亲人，但是为了嫁给九霄，我愿意当场验明身份。九霄，难道你忘了季千墨之前是怎么对你的吗？我和默默从来就没有分开过，他也没有说过要离开我。不可能。我亲眼看到他前妻你生病要和您分手，你们会做戏给我们看，难道我们就不会做戏给你们看吗？爹，按照我爸之前和季家的约定，和我联姻的只能是季家的真前妻，而默默是季家唯一的女儿，她才应该是我的妻子。怎么会这样？爷爷，我愿意嫁给九霄，做他的妻子，照顾、保护他。顾家的太太只能是我。爷爷，试婚还没有结束呢，在顾家公司家宴上闹这么一出，试婚不过就是个笑话。况且从一开始也是默默表现的最好。九霄说的没错，我宣布，季千墨就是。谁说季千墨是季家唯一的女儿？我的洛洛也是季仁义的亲生女儿。这是什么情况？季洛竟然是季仁义的私生女！你这个疯女人，在这胡说八道！给我把她赶走！她不是你们叫来的吗？怎么说出真相，反而要赶她走呢？我没有胡说，季仁义，洛洛绝对是你的亲生女儿！不信，你可以去做 DNA。我是爸爸的亲生女儿！闭嘴！给我闭嘴！承认吧，季仁义，季洛就是你和杨彩萍通奸生下的私生女。季仁义。他说的是不是真的？你为什么要这样对我？你别听他们胡说，我和杨彩萍什么关系都没有。金仁义，你敢说我们一点关系都没有吗？当年我在季家做佣人，你天天盯着我看，你趁梁雪睡着的时候跑到我的房间。对了，我想起来了，你屏上有一个黑痣，你敢不敢脱下来让大家看看嘛？啊！但我觉得这也太劲爆了吧！默默和季洛的生日只差一天，季叔叔，你还真是时间管理大师啊！睡完老婆，睡佣人，不然以他这么自私冷酷的性格，若不是亲生女儿，怎么可能让季洛嫁给你？你们两个一唱一和，都给我闭嘴！莫不行了，电视剧都不敢这么演。就是，金元一，你太贱太恶心了，我要杀了你！你疯了吧？啊！你们早就知道了，一切都是你们算计好的。你们早就知道了，一切都是你们算计好的。其实吧，也没有很早。如果不是你们做那么多事，我们也不会知道那么早。又送你裙子，又哄骗你放弃婚姻，他们是打算在派对那天搞事。哎，杨彩萍，他怎么在这儿？去看看。洛洛真的能如愿嫁到顾家吗？你放心，只要你配合好，洛洛就能得到属于她的一切。走。妈呀，这么多年，季仁义和杨彩萍还有勾连？哇，这三观也太炸裂了吧！明明都是亲生女儿，正妻的女儿却被百般陷害，恨不得毁掉，和私生女却一再维护，还想要嫁入豪门，太双标了。太偏心，这对母女真歹毒啊！女儿换走了真千金的人生，养母虐打她，亲生母亲迫害她。天，季千墨真是太惨了。默默，对不起，我都不知道做了些什么。你不配做我的妈妈，你不是我的妈妈，你说，你不是，你不是。苏洛，我是你的妈妈。我我把你换掉，就是让你过上更好的生活。洛洛，妈妈对你的爱是一点都不少啊！啊你给我闭嘴！我会做我的妈妈，你就死、啊，你给我去死！给我去死！哎呦哎呦，都是亲生母。
不清楚。这是要弑母啊！太吓人，太可怕了吧？什么素质、啊？什么明媚养的千金啊！再怎么养，也掩盖不了他骨子里的下三路。你看，他还敢打他的母亲！太恶，怎么这样子啊？我是季家的千金，我才是真正的千金。你的亲爹是季仁义，你确实是季家千金。洛洛，洛洛。洛洛，听到没有？我是在帮你呀、啊！你现在不就能嫁给顾九霄了吗？哎呀，今天之后啊，季洛就是全城笑柄了。他想嫁入豪门，就是普通人家也不会想要一个通奸生的私生女做媳妇儿吧？太丢脸了！顾家的媳妇儿必须是清清白白，绝不能是私生女。<笑>都是你害的。为什么你是我妈？为什么？你嫌母丑，季洛真是狼心狗肺啊！都是季千墨害的，为什么会有季千墨存在？如果他死了，他就威胁不到你了。我一定要给你杀了他！对，我要杀了他！王、啊、宁，快赶走！放开我！放开我！你赢了，终究还是让你争赢。你也许输了，但我也赢。默默，怎么了？其实我挺羡慕杰洛的，毕竟他有很多人爱他，不像我。你想爱？连家又有毒，你根本不用在意他。默默，你善良、坚强，拥有百折不挠的勇气，你值得更好的爱。你怎么突然这样夸我？一点都不像你。因为你值得，至少有一个人一直很爱、很爱你。谁啊？郭小霄。别忘了，你只有一年的命，你凭什么说喜欢他？那个一叶说可以筹备我们的婚礼了。好，我也想带你去见个人。姐姐，你要和他结婚？你好，我叫顾九霄，以后是你的姐夫。为什么？是不是要给我治病吗？怎么可能？我和九霄一见钟情，真心相爱，非彼此不可。我从来没有见过像默默这样善良的女孩，我此生非她不娶。哲思说起情话来，怎么像真的似的？姐姐，我能单独和姐夫说几句话吗？行，那我先出去。李先生。请你说实话，是我姐姐叫你来，配合骗我的，对吗？你为什么会这样想？他在我面前一向报喜不报忧，我们是邻居，他比我大四岁，杨彩萍虐待他，不给他饭吃，不让他上学，他打工，坚持学习，考上了大学，因为我妈妈之前资助过他。我给他送吃的，带他逃跑，他就认我当他弟弟。他是那种那种别人给他一分，他就给别人十分的人。是他的性格。我妈妈去世了，我也生了病。我知道他是靠打黑拳给我挣的医药费，他又苦又累。可在我面前，他永远是那副无所不能、没人能欺负他的样子。你是真的爱他吗？请不要骗我。还有我这个弟弟当他的护盾，你要是欺负他，我做鬼也不会放过你的。放心吧，我是真的爱他。如果可以的话，我想和他过一辈子。你跟邢叔说了什么？他居然这么快就接受了你，还对你赞不绝口。你猜？怎么不等老公就先走了？走路就走路，别动手动脚。我就是想牵着你走。你给我滚！
我出去，滚！妈妈，我求求你们不要赶我走，我求求你们！别叫我妈，妈是杨彩萍，不是我，再也不想见到你，滚！妈，我可是你的亲生女儿啊，你不会赶我走的，对吧？怎么，舍不得这个女儿？要不要我把季太太让出来，让你和杨彩萍一家三口团聚啊？我是跟你解释过了，我就是一时糊涂，才会被杨彩萍勾引。我想要这个女儿，让她走就是了，别生气了。我警告你，你要是再敢出现伤害我的莫名，我杀了你！还不快滚！好了，别生气了。咱们商量一下，怎么把木马认回来，好吗？顾九霄对我来说一文不值，再敢骚扰我，我弄死你！姐姐莫，是你夺走了属于我的一切，我绝对不会放过你，绝不。我的行李箱怎么会在他的房间、啊？顾老爷说了，您和九霄少爷马上就要结婚，应该住一间房，增添一下彼此的感情。这是我们为您准备的一些衣服和生活用品，之后您还有其他需求的话，可以尽管吩咐我。成为顾太太，待遇就是不一样。不过我的房间里为什么会有这件衣服？嗯，可能是爷爷想让我们早点给他生个重孙，给顾家留个后吧。生孩子？我们两个怎么可能生孩子？顾九霄，你又坑我！你在这儿干什么？啊，刚好路过而已。你们两个不是在吵架吧？我们夫妻两个在过甜蜜二人世界，你打扰到我们了。爷爷说让我们住在一起，好培养感情。你要是再来偷听的话，我就去告状，说你妨碍我们给他生曾孙。看你能得意到几时！顾琛还真是阴魂不散。他是怕我们真的结婚了，生下了孩子，他就彻底得不到顾家了。其实我觉得，你可以将故事交给信托，请专业的经纪人来打理，好让他们两个父子死了这条心。爷是不会同意的。再怎么说，大伯也是爷的养子。其实我早就想说，顾九霄，故事固然重要，但你的身体更重要。我觉得你应该安心养病，没准儿就等到心源了，这样你就有救了。合适的心源哪有那么容易找？但是，我绝对不会让顾、顾琛父子两个逍遥法外。什么意思啊？这是我父母，他们三年前因为车祸去世了。我怀疑这不是意外，而是人为。你的意思是，顾明露父子害死你爸妈？三年前那场车祸，我父母当场去世，司机重伤。起初我也以为是意外，但后来司机失踪了。恰巧那场车祸发生在一条非常偏僻的树林，没有监控。按你的意思是说，顾明露让当年那个司机故意制造车祸，那我们找到当年那个司机，不就真相大白了？这些年我一直在暗中调查，但始终没有结果。现在我的时间不多了，不能再等了。你需要帮你什么？明天你就知道了。但现在，你是不是该考虑一下，我们今天晚上怎么睡？
。那个默默，床很大，你可以睡过来一点。顾九霄，我警告你，别对我动手动脚，否则的话，小心我拳头。放心吧，我可不敢。最好是。对了，你睡觉没什么恶习吧？没有。我也没有。季青木，别动！现在到底是谁在对谁动手动脚？季青木，你到底是不是女孩？我不会让你忘记。谁让你给的钱多呢？我怎么会在你怀里？你对我做什么了？你昨天晚上不是一直往我怀里钻的，默默，你是不是尝我肉体啊？默默，你是不是收集你那八百个心愿。照样弄你，你想怎么弄我，都随你。你不是说今天要查你爸妈车祸的事情吗？我想到了一个险招，什么？打草惊蛇。我大伯和顾琛为了得到顾氏，不择手段。他们手里肯定有证据。这个阳台直通我大伯书房的阳台。我希望你前进这个阳台，帮我拿到证据。我倒是觉得没什么难度。唯一的难度，就是他们的阳台门锁。这倒没什么，用点小工具就能打开。我就知道。但是切记，一切也安全为主。你确定他们父子都出去了？嗯。注意安全。放心吧这也不难吗？想这么紧，里面一定有见不得人的秘密。怎么这么难看？这么久了还没出来，要出什么事才好？少爷，您回来了。拿了个文件，回书房取一下。你干嘛？咱俩聊聊，回头再聊。顾琛，站住！我大声干什么？我不大声点，你听得到吗？居然这么快就回来了，我得快点。你搞那么多事，别以为我不知道你想干嘛。知道又怎么样？九霄，我劝你别折腾了，好好养养你的身体吧。这句话应该是我对你说才对。顾琛，别折腾。
，你们父子俩是得不到公事的。你千方百计的阻止我进房间，这里面不会有什么人吧？我，顾九霄，你今天也太反常了，你到底要干嘛？你这么在意这间书房，难道藏有什么不可告人的秘密？这是我爸的房间，请你出去。你笑什么？我笑你们父子两个忘恩负义、贪得无厌，每天处心积虑算计些不属于你的东西，像个畜生一样，是不是？打你了？你敢吗？你们两个每次不是在背后做一些见不得人的小动作，见到我就像哈巴狗一样讨好我，找死！啊啊、救命啊！打人啦！救命啦！住手！爷爷，救我！田伯。为什么打人？我看到他要对九霄动手，当然要阻止反击了。幸亏默默及时出现保护我。顾晨，你为什么跟九霄动手？我没有，我们两个就是起了一点争执，导致这个季千默不分青红皂白，进来就开始打我。这是我的房间，我倒是想问问了，九霄和季千默怎么会在这儿？顾晨又不是疯了，会在这儿打你？爷爷。就是连一根头发都没伤到，倒是我都快被他给打死了。那就是误会了，谁让你跟我老公吵架，我这拳头一激动就挥出去了。爷爷，默默他也是护肤心切，你就别怪他了。为了保护你，倒是应该的。下次看清楚，不要下手那么重。还有下次，爷爷你也太偏心了。你们是兄弟，有事好好说。不手动脚的，被别人误会，去把伤处理一下。刚才好险，你没事激动他们干什么？因为我知道你一定会及时出现保护我的。我确实有些重大发现。这是我调查出来的记录，你看看。还有这个，他们正在找一个叫胡伟的。胡伟就是当年的司机，他为了逃避灭口，逃走了。看来你爸妈真的是被他们害死的。畜生！就算他是养子，跟你爸也是兄弟。怎么下得了手啊？他们为了得到故事，什么事都做出来。我调查胡大伯，他会不定时的，向一个固定的银行账户转账。那个账号，应该就是胡伟。胡伟躲了起来，却经常勒索他们要钱。你猜，他们也着急把这个人找出来灭口。经过今天这件事情，他们一定更气。箱子被动过，季千木真的来过，那他肯定看过里面的东西。怎么办？九香会不会怀疑二叔和二婶的死是我们干的呀？其实他早就回来了，才让季千木进来的。我说的今天怎么这么反常？要是让他找到胡伟，我们就完了。一定要逼他先找到胡伟。还有，这个季千木，简直就是个货，必须在他婚礼之前把他除掉。是，我早就想弄死他了。
小时之内赶紧洗完。老板说，如果再敢打碎一个，就一分钱都没有。他不是季家千金吗？怎么沦为洗碗工了？这你就不知道了吧？他想要嫁入豪门不成啊？后来又爆出来是寄人一根佣人的私生女，沦为全城的小，还有哪家公司敢要他？不得不在这儿洗碗。顾琛，你是来找我的吗？找死了，离我远一点。顾琛，你还需要我的，对不对？我能帮你的，真的，只要，只要你把我带离这里，我做什么都可以。真的？啊。季千墨可是马上就要成为顾太太了，是他把我害成这样，我要让他死你好美啊，默默，我想活久一点。你现在不是活得好好的吗？之前我不管活多久，对我来说都无所谓。只有那些伤害我父母的人，付出代价。但是现在，我想活久一点。默默，默默，我们来跟你道歉了。我们？他和佣人生下私生女，你还替他养了二十年，这么快就原谅他了？无论如何，他是我的丈夫，你的亲生父亲，他利用你，欺骗你，你还能原谅他？我怎么会有你这么懦弱又愚蠢的母亲？默默。妈妈，对不起你。默默，我们是你的亲生父母，血浓于水，你怎么可以不认我们呢？你们之前利用他，伤害他，怎么没想过血浓于水？我已经把记录赶出了季家，从今以后，你就是我季家的千金。季仁义，你还真是虚伪又恶心。你无非是看记录，真是被揭穿，没有利用价值，才想到我。我是不会认你们这样的父母的，默默。再也不走，叫保安了啊！默默，别伤心了，他们不配做你的父母。死丫头，狼心狗肺，连亲生爸妈都不认，我绝对不能没有故事。要是逼急了，我什么都做得出来。杨彩萍，你怎么来了？她是谁？我是季羡墨的妹妹，来接你参加她的婚礼。我姐夫会来接我的，用不着你们。你是敬酒不吃吃罚酒。陪她走。顾家的婚礼真是盛大呀，全城的名流都来了吧？哎呀，嫁到顾家真是上辈子积的大德。什么积的大德呀？谁不知道顾九霄就要死了，嫁过去说不定马上就要做寡妇了，那也是有钱寡妇。人带出来了。你先去忙吧，少奶奶，我没接到你弟弟啊！问了医生，他们还以为他来参加婚礼了。怎么会？我说了会派人去接他的，他不会走开的。我找遍了医院都没找到。季千墨，你要是还想见到你的弟弟，就马上从婚礼上离开。怎么还没换婚纱？客人到了差不多了，我带你进去。你最好一个人来，不要让任何人知道，否则和平是见不不。我有很重要的事情，要马上离开。嗯
？什么事儿比我们婚礼还重要？对不起，我一定要走。如果可以的话，我会赶回来；如果来不及，对不起。洛洛，要不你去求求你爸爸，你是他的亲生女儿，他不会不见你的。给我闭嘴！啊，是你，我会沦落到这个地步，别坏了我的好事。我恨你一辈子。一会儿顾琛派人过来接应，几千墨只要一半，你就把他卖到偏远山区去。行，这样，他就威胁不了你了。最好卖给那种又穷又老的单身汉，像猪一样给人生孩子，让他一辈子都逃不出来。求生不能，求死不得。啊，应该是他来了。怎么会是你？啊贤芝，你没事吧？醒醒，醒醒！姐姐，是我，我来，我来救你。小心背后。姐姐莫，你终于醒了。秦洛，果然是你。你们一家三口倒是整整齐齐。闭嘴！要不是你跑出来认亲，怎么会搞出这种事？爸爸，我没想到你会来帮我，果然你还是更疼我。你们可真是一对亲父女，冷血、无情，一模一样。你要是像洛荣这样，乖乖听话，我需要走到这一步吗？今时今日，都是你一手造成的。你就算绑了我也没用，陆景潇是不会去击落的、嗯。今天的婚礼请了全城的名流，我放出风声，让所有客人都认定是顾忌联姻，以顾家的身份和名望，还有顾老爷子对顾九霄结婚的急切，婚礼不可能取消。<笑>只要你无故消失，我就会作为季家千金。取代你，成为顾景潇的新娘。哼、嗯，季千墨，最后还是我赢。你让我跟着季千墨，刚才路上被一辆黑车干扰，跟丢了。我给他打电话也没接，你继续找他。好。九香，你怎么还在这儿？季千墨呢？还不让他出来招呼客人？他在休息室化妆呢。化妆？要花这么久啊！今天来的可都是德高望重的长辈，你也不带他出来露露脸儿？不少亲戚朋友都想见见他。别急，等到敬酒的时候，自然就见到了。让他快些，婚礼马上就开始了。嗯、姐姐，对不起，是我连累你。说什么傻话？明明是我连累了你，真是姐弟情深啊！你们很快就会在另一个世界相遇。装货的车十分钟后就到了，时间来不及了，我们马上要赶到酒店，你还要换婚纱和妆容去举行婚礼。那我们赶紧先走。你留在这里，跟上车，一定要确保季千墨和贺行之送到买方手里，永远消失在别城。一箭三雕，季仁义，你这计划还真是天衣无缝啊！别怪我，要怪就怪你命不好。哎呀，婚礼马上就要开始了吧？怎么还不见新娘子啊？一会儿行礼的时候不就看到了？急什么？我已经处理妥当，季千墨将永远消失，绝不会再妨碍我们。<笑>我就说，还得是季叔亲自出马，才能把事情办妥。希望你记得对我的承诺。那当然。顾九霄只要一死，季洛
就是他的未亡人。到时候故事不就是我们的吗？<笑>你放心，我一定不会让你们失望的。我去催一催你的新郎，你们的婚礼马上开始。九霄，你怎么还在这儿？季千墨呢？顾晨，你对我太太未免太过关心了吧？她是今天的新娘，我不应该关心吗？九霄，赶紧把季千墨叫出来，你们该行礼了。他去洗手间了。这一会儿补妆，一会儿去洗手间，一上午都没见他人影。他该不会是逃婚了吧？谁逃婚啊？爷爷，我看婚礼时间快到了，就叫九霄和季千墨出来行礼。可是这季千墨到现在还是不见人影，这人们都在议论呢。这一上午都不见新娘，这不知道的还以为新娘逃婚了呢。他马上就回来，回来，九霄，季千墨到底去哪儿了？结婚这么重要的事都能失踪，九霄，我怀疑他。对你到底是不是真心的？就怕默默不会出现。哈哈哈哈哈！爷爷，你这话什么意思？难道季千墨真的逃婚了？两天前我见过默默，跟他道过歉，他犹豫要不要嫁给顾九霄。现在看来，他是反悔了。季仁义，你的演技还真是一流啊！九霄，<笑>你就别再苦撑了。季千墨他就是逃婚了。今天到场的都是非富即贵的贵客，难道你要让我们当众宣布新娘逃跑，婚礼取消吗？婚礼取消，这岂不是让我顾家丢尽颜面，成为全城的笑柄吗？不行，九霄必须结婚，婚礼马上举行。顾老，洛洛在呢，她也是我的女儿，宾客们都认定这场婚礼是顾忌联姻。新娘换成洛洛，不就行了吗？<笑>没错呀、啊，把新娘换成季洛，这问题不就迎刃而解了吗？所有人都知道，季洛是季仁义和佣人的私生女，你是要让我们顾家抬不起头吗？洛洛，修养还是不错，她成了顾太人，我看谁还敢议论？爷爷，嗯，眼下也没有别的办法，婚礼马上就要开始了，你看这。宾客们都开始议论了。婚礼如期举行，新娘是季洛。季洛，你连婚纱都穿上了，看来你们是未卜先知啊！笃定季千墨一定会失踪。九霄哥哥，我对你是真心的，我想和你执子之手。白头到老。好了，那我去通知四姨，婚礼开始。嗯，新娘子来啦！啊！季千墨，你怎么会出现？怎么会这样？不是说他会永远消失吗？怎么会？他应该被送走了呀！妈妈，他怎么会来？你们总算来了，车子在外面，赶快带他们上车。你有没有想过，季仁义把你也卖了？不可能，洛洛不可能这样对我的。她要嫁进顾家，成为顾太的，人生中就不能有你这个污点。你少在这挑拨离间，季千墨，今天的一切你活该。顾太太只能是洛洛。注定就是地上的泥，任人践踏。休想伤害我的默默！你怎么会在这儿？默默别怕，妈妈保护你。嗯啊啊啊、你怎么会没事？这么轻易就想绑住我，太天真了吧！天。
我没拉完吧？刚刚好。收到你的定位，赶过去时，季千墨已经把绑匪都收拾完了。默默要被寄人意、寄落拐卖走了，快派人来这里救他！是妈妈背叛了我们。爷爷，我的妻子到了，我们可以举行婚礼了。季千墨，婚礼都开始了，你才到，你也太过分了吧！我去接我的弟弟贺行之了，他想亲眼看我的婚礼。爷爷，你不介意吧？及时赶来就好。记录，你居然也在，好巧，你也穿婚纱了。不说都没注意，记录怎么还穿着婚纱呀？是啊，不会是想来抢婚吧？他一个佣人，生的私生女，都被顾忌两家扫荡出门了，他还有脸来啊？可以行礼了不是说顾忌联姻吗？怎么新娘挽的不是季如意啊？你不知道吗？顾忌联姻呀，就是个笑话。顾家只认新娘，不认季家。婚礼还没结束，这么早就想走吗？就是你坏了我的好事，我还没找你算账。让开！休想走！让开！顾上吩咐，谁也不许走。我姐姐是世界上最好的女孩，现在我把她交给你，请你一定要好好爱她。我会的。顾九霄先生，你愿意娶季千墨小姐吗？爱她，忠诚于她，无论贫穷或者富有，健康或者疾病，直至死亡。我愿意。季千墨小姐，你愿意嫁给她吗？爱她，忠诚于她。无论贫穷或者富有，健康或者疾病，直至死亡。我愿意。好，好。<笑>高兴是跟你说什么？姐姐，姐夫跟我会永远爱你。恭喜你，终于找到幸福。默默，你还没回答我呢。新娘好美，好霸气啊！顾上吃的死死的。爷<笑>爷，刚才默默并不是拒绝贺行之，而是被季洛和季仁义给绑架了。他们妄图把他绑到山区里，让他永远消失。你少血口喷人！我没有。顾霄，你是不是误会了？默默也是我的女儿，我怎么会这么做呢？不用狡辩了，我们已经报警了。绑匪和共犯杨彩萍已经被逮捕了，警察很快就会来抓你。我也可以作证，我亲耳听到，亲眼看到，季仁义和季洛两个人狼狈为奸，商量着要绑架默默。梁雪，你疯了吧？我是你老公，洛洛也是你养了二十多年的女儿，你这么做对你有什么好处？妈妈，我也是你的女儿。你是要毁了我吗？闭嘴！我的女儿只有默默，默默也是你的女儿，你不爱她也就算了，还要把她卖到山区，任人糟蹋。你们这对父女真是畜生不如！你这个贱人，我要杀了你！你敢动她试试？好你个母女情深，季千墨，你最终还是把我妈妈给抢走了。我不是你妈，杨彩萍才是。一直以来，是你霸占了属于默默的一切。陆老，警察来了，你要逮捕季仁义和季洛，把他们两个带下去。顾晨，你要救我！闭嘴！你犯法跟我有什么关系？没想到今天上午发生了这么多事儿啊！好在默默没事，你们的婚礼顺利进行。不幸中的万幸啊！我还以为。你很想要九霄娶季洛呢，不然的话，他明明赶出顾家，又怎么会穿着婚纱出现在这儿呢？因为这根本就是他的精心策划，他才是幕后主使。顾九霄，少在这血口喷人！我怎么可能会做这种事儿？啊，我
，古尘不可能做这种事情。而且，他也没有证据，这就是空口白牙、冤枉人嘛。我确实没有证据，想来问记仁义和记洛也没有结果。自从我跟九霄在一起之后，古尘对我的伤害历历在目。爷爷，我一想到要跟这种人生活在同一屋檐下，我真的很害怕。爷爷。我和默默刚刚成婚，我不想让他过着每天提心吊胆的生活。顾九霄，到底想怎么样？分家？什么？分家？大房和二房分家，本来就是理所应当。你说呢，爷爷？我还和九霄、默默在一起住。你们一家明天搬出别墅。爸，我也是你亲儿子，只是分家而已。你们两个还是辛苦，又不是解除你们两个在公司的职务。爷，我不想搬出去，我还想跟你一起住。等以后默默不怕你了，我再来看我。顾九霄的手段太多了，不仅没有除掉季千魔，还把我们赶出顾家别墅。下一步就是替我们出故事，让他们找到胡伟，就会把我们父子送去坐牢。他们在找胡伟，放心吧，我已经知道胡伟的下落了。我要亲自去除掉他，才等九霄一死，故事还是我们的。哼，走。九霄，你就这样把他们赶走了？这对父子可是会狗急跳墙的。要的就是他们狗急跳墙，只有这样，他们才会把我想要的人送到我面前。你说的是胡伟，九、啊、霄、啊，你最近老是心口疼，这样可不行，我们去医院看看。我时间不多了，不能再等了。顾九霄，你答应过我的，要好好活下去，不可以死。你果然没猜错，一放出风说你在找胡伟，顾晨父子就有动静了。注定精彩。好的，找到胡伟就可以替你爸妈报仇了。爸，胡伟真的会出现吗？这些年他东躲西藏的，还不忘了向我敲诈要钱。我这次。答应给他一个亿，他不可能不行动。顾先生，你没有带人过来吧？不是你要求的吗？只允许我们父子出现。我们要的东西呢？哼，你们钱还没给我，就让我把东西给你们？你当我傻呀？胡伟，你要是再敢耍我们，我们父子俩可是不会放过你的。顾先生，可是一个连兄弟都敢杀的人。我怎么敢耍你们？给我的账号打一个印，我就会把记录你们犯罪行为的行车记录仪给你们，然后从此消失，再也不会出现。给他打钱。行，在这儿。不会还有备份吧？你放心，我只求财而已，这是唯一的一份。一千莫，你怎么会在这儿？我要是不来的话，怎么记录你们犯罪证据呢？大伯，是我，没想到吧？我们这么小心，你是怎么跟过来的？我知道了，你最近搞了不少事儿，就是为了让我把他引出来，还不算蠢。你们刚刚的话都听到了，我父母果然是你们杀的。
，胡伟那个只认钱的丧家之犬，他的话你也敢信？拿来，有了这个，应该就可以了吧？现在胡伟在我们这里，行车记录仪也在我们这里，你们还有什么可狡辩的？九霄，你为什么就不肯放过我们父子呢？杀害我父母的时候，有想过跟他们过得去吗？那就怪不得我了。你带霍先离开。胡伟死了。你们父子俩真是丧尽天良。这都是你和你爸逼我的。当初我不过是想了护士集团的股份，可是你爸死活不肯，还口口声声说好兄弟，为我好。结果呢，还不是把我当成你顾家那个打工的？就因为这样，你把他们给杀了。他不仁。我不义，是他们自己咎由自取。顾九霄，你怎么样？顾九霄，你看看你自己什么样子，能不能活过明天还不知道，拿什么跟我争？故事有我爸的功劳，我们拿过来，天经地义。你们杀了胡伟，一样是犯罪。胡伟只不过是被误杀了，明天就会有人去顶罪。赶紧把行车记录仪给我，否则别怪我不客气。休想，我是绝对不会让你得逞的。季千墨，双拳难敌四手，你就是再能打，还能打得赢我们这么多人吗？是。认命吧，九霄。赢不了，你死以后啊，我会好好打理故事，然后把老爷子送到国外颐养千年。<笑>你笑什么？我好不容易抓到你们的把柄，我会自己一个人孤身前往吗？<笑>你什么意思啊？报警了！还有，刚刚说的话，我全部了，等着坐牢吧！顾正晓，好狡诈！好吧，顾正晓，顾少。爷爷，怎么样？九霄怎么样？还在手术中，总算是抢救过来了。但是顾少的情况比我们想象中的恶化的更严重。如果再找不到合适的心源的话，我们恐怕也无能为力了。爷爷，您先别担心，九霄他一定能抢救过来的。他答应过我，要好好活着。都怪我错信了郭明禄父子，害了九霄。九霄，你还记得曾经跟我说过，你想活得久一点，你不可以食言，听到没有？我这个人吧，从小到大运气真的很差，好不容易遇到一个喜欢的人。真的不想失去。你那天问我，行着跟我说了什么？你跟他说，你爱我。其实，我
我早就想告诉你了，我也真的真的很爱你，所以，我求求你，我求求你醒过来，就算是为了我，好不好？你还是要回去对吧？真是祸害一千，居然又让他跑了。顾明露把所有的责任都揽到自己一个人身上。不过好在顾少提供了录音，还有银行转账记录，都可以证明顾琛是共犯。没关系，他跑不了多远，迟早要回来认罪伏法。顾少总算为他爸妈报仇了，可他自己却……我相信他。能醒过来。告诉你们个好消息，我们现在有新援了。听说顾少找到了合适的新援，是真的吗？当然是真的，还以为没救了，突然有了合适的新援，太巧了。把我害成丧家之犬，走投无路，竟然能等到新援活下来，我就笑老天不收你，我来送。我就笑，今天就是你的死期！我杀了顾九霄，我终于把顾九霄杀了！顾九霄，你不是仗着是顾家的亲孙子，总要压我一头吗？到最后，我还是死在我的刀下，这就是报应。报应！<笑>那你的报应又在哪里？你怎么还活着？闯这是谁？假的？你又骗我？故意引我上门？顾琛，我可太了解你了。你从小就嫉妒我，处处想要取代我。得知我还有活下去的机会，你岂能坐得住？现在一样可以杀我，同归于尽。顾琛，收手吧！不要再拖下去了。你怎么不叫他收手？怎么不让他放过我们？你处处偏心他，他一生下来就可以不费吹灰之力的拥有一切，而我呢，拼命的努力，不停的讨好，却只能给他当陪衬。凭什么？这不公平！凭什么？凭你心术不正。用心歹毒，根本不配得到顾家的一切。过来！这个世界本来就是不公平的，有人出身高贵，有人出身平凡。你们父子被顾家收养，顾家有恩于你，而你们呢，恩将仇报，杀死九霄的爸妈，还处心积虑让顾家家破人亡，你没有资格谈公平。如果不是你们父子贪得无厌，如果你的能力可以胜任，那故事给你们又何妨？可是你们父子满脑子都是阴谋诡计，故事给了你们，迟早玩完，不要再错下去了。顾琛，放下刀，收手吧，警察就在外面，你逃不了。爷，我错了。这一切都是我猪妖蒙了心
，才会做的错事。你再给我一次机会好不好？你要是真的知错了，就应该认罪伏法。好，我伏法，我就笑，我跟你同归于尽。啊！有事吧？这种人怎么可能轻易认错？顾九霄，你没等到心源吧？看来这个世界还是公平的，我就在牢里等着你的死讯。闭嘴！赖不赖，要不要回去休息？默默，当初答应我，你后悔吗？当然不后悔了，能跟你在一起是我最幸福的事情。嫁给你，我真的很开心。对了，顾明露和顾琛因为故意杀人判了死刑。季洛、季仁义还有杨彩萍也受到了惩罚。看来我这两千万花的真值啊！你知道就好。啊，连行之也找到了匹配的骨髓，手术成功了。我相信你一定能找到合适的心愿的。等你病好了，我们就去环球旅行。我想去好多地方，就当是我们的蜜月之旅吧。第一站你想去哪儿？我想去。北极，我想去看极光。哎，算了吧，太冷了，还是去暖和点的地方吧。然后再生很多小孩。你喜欢男孩还是女孩？只要是你生的，我都喜欢。有合适的心源了，马上就可以准备手术了。太好了，醒醒，醒醒！找到合适的心源了，什么？这次是真的找到合适的心源了，可以手术了